Em outubro de 2022, a Red Bull estava sendo oficialmente penalizada, punida por conta da quebra do teto orçamentário da temporada 2021. Pois é, muito se falou se a punição era forte demais ou se era branda demais, o importante é que foi uma multa de 7 milhões de dólares e também 10% a menos na utilização do túnel de vento para o desenvolvimento de seu carro. O interessante disso tudo é que aparentemente a Red Bull já usou um pouco dessa punição, ou melhor, já pagou um pouco dessa punição, e nós vamos falar hoje sobre até que ponto essa punição foi mesmo branda ou foi muito severa com os taurinos. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, então vamos para o assunto principal sem mais delongas. A Red Bull já pagou 7 milhões de dólares, até porque ela tinha 30 dias para poder efetuar esse pagamento, então ok, até aí tudo bem, 7 milhões de dólares é uma multa considerável? Depende do ponto de vista, para uma organização como a Red Bull talvez não seja grande coisa, agora dentro do desenvolvimento de um carro, sim, é muita coisa, até porque com 7 milhões você consegue desenvolver chassi, asa traseira, asa dianteira, side pod, enfim, você consegue desenvolver muita coisa. Vale lembrar que o que a Red Bull extrapolou do teto orçamentário oficialmente, aquilo que após as correções da FIA, após mudança de regulamento que eles deram uma malandragem ali, ficou na casa dos 400 mil dólares. Se não fosse a mudança de regulamento por parte da FIA, provavelmente a Red Bull não teria extrapolado o teto orçamentário. Mas o importante aqui é, pagaram 7 milhões para um excedente de 400 mil. Só que o ponto principal é a questão da redução do túnel de vento, e é aí onde está o grande detalhe. A Red Bull já completou 3 dos primeiros 12 meses da penalidade. A penalidade encerra em 26 de outubro de 2023, que é quando completa um ano. Só que, se você parar para pensar comigo, será que essa penalidade realmente foi severa demais ou foi branda? Porque nós estamos num período um pouco difícil de quantificar até que ponto o túnel de vento é ou não importante. As equipes estão desenvolvendo o carro de 2023 já há alguns meses, obviamente o túnel de vento é sim primordial para o desenvolvimento, só que nesse período agora em que estamos nos aproximando dos testes de pré-temporada, os testes acontecem em fevereiro, até que ponto as simulações de CFD, as simulações de túnel de vento, tem tanto impacto por conta dos testes na pista? O que vale mais são os testes na pista, com certeza, as equipes vão querer o máximo de dados possíveis na pré-temporada. E se a Red Bull decidir pagar a sua penalização, vamos assim dizer, durante agora, não vai ter tanto impacto com relação aos próximos meses. A penalização da Red Bull implica em que ela possa utilizar 63% do tempo de túnel de vento pelos próximos meses. 63% porque a Red Bull já tinha um limitante de 70%, por ter sido a campeã de 2022, então ela é a equipe que tem direito a menos tempo no túnel de vento, dada a regra do escalonamento do túnel. Os 10% que a Fórmula 1 colocou de punição não incidem sobre os 100%, e sim sobre os 70% que a Red Bull já tinha, caso contrário, você teria uma Red Bull se utilizando de 60% do tempo de túnel de vento, seria pior ainda. Mas no caso, ela tem 63%, o que já é bem pouco, ainda mais se você considerar que ela tem um gap muito grande para as outras equipes rivais, como por exemplo, a Ferrari vai ficar com 75%, a Mercedes com 80%. É uma diferença considerável no desenvolvimento de um carro ainda mais entre equipes próximas em termos de performance. Só que o que dói mais numa equipe? Você ter essa punição durante o período de pré-temporada ou durante a temporada? Com certeza a Red Bull vai sofrer um pouco com isso. Christian Horner falou ano passado que essa punição daria a Red Bull um prejuízo de quase meio segundo por volta. Max Verstappen falou que doeria muito no tempo de volta. 
Nós não sabemos até que ponto essas informações são verdadeiras, pode ser só um teatro da Red Bull para querer fazer um drama e aí caso vença um campeonato desse ano vai falar, nossa, mesmo com uma punição vencemos o campeonato. Uma coisa é certa, nenhuma equipe quer ter menos tempo de túnel de vento. O túnel de vento é aquilo que gera o dado básico, o dado base, a informação primeira que chega em termos de performance, de aerodinâmica, daquilo que o carro funciona ou não funciona. E basicamente tudo do desenvolvimento de um carro de Fórmula 1 vai passar pelo túnel de vento para que você possa desenvolver esse carro. Menos tempo de túnel de vento significa uma menor compreensão do carro, significa uma maior dificuldade no desenvolvimento e uma maior dificuldade para resolver problemas ou achar mais performance quando seus adversários já estão muito próximos na briga direta pelo título. Portanto, saber que a Red Bull já pagou uma parte desse percentual e que ele é relativo ao mês, ou seja, não é algo que a Red Bull pode falar tá bom, nesse mês eu vou usar 50% do meu túnel de vento e aí nos próximos meses eu vou deixando de forma a chegar nos 63. Não, ela tem que fazer um uso, digamos, equilibrado todos os meses para poder chegar nos 63% ao longo da temporada. Até que ponto isso dói? Até que ponto isso não dói? Até que ponto a Red Bull já tinha um carro muito bem preparado, muito bem nascido? Até que ponto a Red Bull já tinha desenvolvido muita coisa para esse carro? Tudo isso é muito nebuloso. Mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Ao saber que a Red Bull já pagou quase 25% da sua penalidade num período que nem corrida está tendo, você acha que isso significa que eles vão sofrer no início da temporada ou você acredita que não vai fazer grande efeito, já que diluído entre os próximos meses, esse déficit de 10% total não vai influenciar tanto assim os taurinos? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1, muita notícia, temos também os vídeos de documentários que são bem legais, inclusive o último documentário chegou a 200 mil visualizações, agradeço a vocês. Temos vídeos de curiosidades, de análise técnica, fique à vontade para explorar as playlists do canal. Um grande abraço, valeu e falou!